This session lo manamu neat mariyu mc20 competitive parikshalu sambandhinchi preparation lo baganga first year sambandhinchina botany chapter the living world we will discuss chese prayatnam chedam munduga the living world ane chapter lo what is living so what is living live anaga living anaga ane manaku konni defining characters the defining features defining properties manamu gurtistam edi living edi non living ane so ye organisms aithe for a defining properties and type of the growth self replication responsibility uh, irritability ee characters ni chupistayo vaatini manamu living organisms kinda cheppochu so mana competitive exam point of view lo prathi word kuda kilakame kabatti ikkada manaku ye organisms aithe growth reproduction alage ability to sense environment so environment ki sense chupinchevi alage mouth suitable mouth a suitable response metabolism ability to self replication right self organize interaction and emergence so ye vaithe ee characters manu chustayo what anitri manamu living organisms kinda manamu cheppochu mari veetlo konni chuste manaku konni key features chuste ledha main defining properties chuste andra manaku four cheppochu growth reproduction metabolism and irritability danni manamu consciousness ani kuda cheppochu mari veetlo munduga chuste growth what is growth growth ante manamu perugudala ani cheptam chaala simple ga so increase in mass ikkada manaku rendu rakala cheppochu growth ante increase in mass alage increase in number ee rendu ni manamu growth ani cheppochu mass ante so substance evaithe form kavadam valla లేదంటే ఫీల్ కావడం వల్ల అక్కడ దానికి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావచ్చు అలాగే దానికి నంబర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనము గ్రోత్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అంటే చిన్నగా ఉండే ప్లాంట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ వల్లనే అంటే సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ గ్రోత్ కావాలి అంటే పెరగడం దాని కూడా మనము గ్రోత్గా మనము డిఫైన్ చేయవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మనకు మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయి యూనిక్ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ వల్ల గ్రోత్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే త్రో సెల్ డివిజన్ సో మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ అంటే ప్లాంట్స్ కావచ్చు అనిమల్స్ కావచ్చు వీటిలో సెల్ డివిజన్ ద్వారా మనకు ఈ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే ఈ ప్లాంట్స్లో అయితే ఈ సెల్ డివిజన్ అనేది త్రో అవుట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్ సో వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ జీవితాంతం వాటిలో గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే వైల్ ఇన్ అనిమల్స్ అనిమల్స్ మాత్రము ఓన్లీ అప్ టు సర్టన్ ఏజ్ వరకు మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరిగి ఆ తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ప్లాంట్లో అయితే దేర్ లైఫ్ స్పాన్ సో గ్రోత్ ఆర్ సెల్ డివిజన్ అక్కడ త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ స్పాన్ బట్ ఇన్ అనిమల్స్ దే అపియర్ ఓన్లీ సటన్ ఏజ్ అప్ టు సటన్ ఏజ్ వరకు మాత్రమే మనకు సెల్ డివిజన్ అనేది కనిపిస్తుంది అలాగే చూస్తుంటే యూనిక్ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్లో యూనిక్ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్లో మరి గ్రోత్ అన్న ఎలా డిఫైనింగ్ చేయవచ్చు అంటే గ్రోత్ ఇన్ సైజ్ అంటే దే డివైడ్ బై సెల్ డివిజన్ అది సెల్ డివిజన్ చూపించేంత వరకు అది గ్రోత్ అనేది మనకు చూపి గ్రోత్ అనేది అంటే ఒకటే సెల్ ఉంటుంది మరి దాంట్లో గ్రోత్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అక్కడ సెల్ డివిజన్ జరిగి అంటే మాస్ ఇన్ నంబర్ నంబర్ ఓకే సైజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ సో నం దానికి నంబర్లో ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల దాన్ని మనము గ్రోత్గా డిపెండెన్స్ చేయవచ్చు అండ్ అలాగే సమ్ నాన్ లివింగ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో దే షో గ్రోత్ గ్రోత్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఒక ఒక సెల్ అనే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేక సెల్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి ఫామ్ కావడం ఒక దాని చుట్టూ ఒకటి ఫామ్ కావడం దాన్ని కూడా మనము గ్రోత్ అని చెప్పుకున్నాం మరి కొన్ని నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా గ్రోత్ని చూపిస్తున్నాయి ఉదాహరణ చూసుకుంటే మౌంటైన్స్ బౌల్డర్స్ శాండ్ మౌంట్స్ ఇసుక దిబ్బలు సో వీటన్నీ కూడా కూడా సో మొదట ఈ వీటిలో ఏమవుతుందంటే గాలి వల్ల కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల కావచ్చు వాటి మీద ఈ శాండ్ అనేది సో లేయర్ బై లేయర్ అంటే వాటి మీద గాలి వల్ల ఆ లేయర్ అంటే ఇసుక వేణువులు వాటి మీద ఫామ్ అవుతూ ఫామ్ అవుతూ పోతాయి ఆ విధంగా పోతే దాని యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది సో అది కూడా మనకు గ్రోత్గానే మనం చెప్పుకుంటాం అంటే పెరుగుదల అనేది వాటిలో కనిపిస్తుంది అంటే మౌంటైన్స్ కావచ్చు బౌండర్స్ కావచ్చు శాండ్ మౌంటర్ కావచ్చు మనము ఇంక్రీజ్ అనేది చూస్తున్నాం బై అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ బై అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆన్ దీ సర్ఫేసెస్ సో సర్ఫేస్లో అక్యుమిలేషన్ కావడం వల్ల మెటీరియల్స్ అక్యుమిలేషన్ కావడం వల్ల లేదా మాలిక్యూల్స్ అక్యుమిలేషన్ కావడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వీటిలో మనకు గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది వీటిలో ఇక్కడ నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో గ్రోత్ అనేది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ జరిగితే ఈ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో గ్రోత్ అనేది ఇన్ సైడ్ త్రో సెల్ డివిజన్ సెల్ డివిజన్ ద్వారా లోపల వైపు జరుగుతుంది అది ఇక్కడైతే బయట వైపు జరుగుతుంది అవుట్ సైడ్ దే సర్ఫేసెస్ మీద జరుగుతుంది ఓకే అలాగే అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ గ్రోత్ అనేది మనం ఇక్కడ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కూడా చూసినాం నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం ఇందాక ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ గ్రోత్ అనేది ఇట్ కెనాట్ బి ఏ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ అండ్ డిఫైనింగ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజం 
మరి లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్కి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే గ్రోత్ ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గనిజమ్సే అని చెప్తే మరి మౌంటైన్స్ ఏం కావాలి బౌలర్స్ శాండ్ మౌంట్స్ అన్నీ కూడా నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి అవి సో వాటిలో కూడా గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి గ్రోత్ను డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా మనము చెప్పలేకపోతున్నాం అలా చూస్తుంటే రిప్రొడక్షన్ సో మనకు రిప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ టు దేర్ పేరెంట్స్ సో దే షోస్ లెస్ ఆర్ మోర్ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ సో కొన్ని కావచ్చు పూర్తి కావచ్చు సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ చూపించే పేరెంట్ పోయినటువంటి ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ మనము రిప్రొడక్షన్ అంటున్నాం సో అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ రిప్రొడక్షన్ అనేది మనకు త్రీ టైప్స్గా ఉంటుంది వెజిటేటివ్ ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అలాగే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మరి వీటిలో చూసుకుంటే మనకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఫిలమెంట్ సాల్గే ఫంగై ప్రోటీనియమా ఆఫ్ మాసెస్ వీటిలో మనకు ఈ వెజిటేట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా అక్కడ మనకు రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే మరి కొన్ని ఇట్లా బడ్డింగ్ బడ్డింగ్ సమ్ లోయరింగ్ లోయర్ ఆర్గనిజమ్స్లో ఈస్ట్ హైడ్రా వంటి వాటిలో బడ్డింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది రిప్రొడక్షన్ అనేది సో బడ్డింగ్ ఓకే అలాగే మరి కొన్ని ఇట్లా ఫంగైలో ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా అది మైసీలియన్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఓకే సో ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బడ్డింగ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వీటిలో మనకు విధంగా జరుగుతుంది రిప్రొడక్షన్ అనేది అలాగే చూసుకుంటే యూనిసెరులర్ ఆర్గనిజమ్స్లో లైక్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా యూనిసెరులర్ ఆల్గే అమీబా సో వీటిలో రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ సినానిమస్ విత్ గ్రోత్ సో గ్రోత్తో పాటు అది మనకు జరుగుతుంది ఎట్లా అంటే ఎత్రో సెల్ డివిజన్ వాటి యొక్క నంబర్ను ఇంక్లూజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది నంబర్ ఇంక్లూజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది అలాగే చూసుకుంటే మరి ఇక్కడ ఇక్కడ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి మ్యూల్స్ స్టెరైల్ వర్కర్ బీస్ ఇన్ఫర్టైల్ హ్యూమన్ కపుల్స్ ఇన్ఫర్టైల్ హ్యూమన్ కపుల్స్ అంటే సంతానము లేని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావచ్చు అలాగే స్టెరైల్ వర్కర్ బీస్ కావచ్చు అలాగే మ్యూల్స్ కావచ్చు వీటిలో రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉండదు రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉండదు మరి ఇక్కడ మనం రిప్రొడక్షన్ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మరి రిప్రొడక్షన్ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా చెప్పుకోవాలి అంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో అన్ని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉండాలి మరి వీటిలో మీల్స్లో రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ లేదు స్టెరైల్ వర్కర్ బీస్ ఇదే మనం చెప్తున్నాం స్టెరైల్ అని సో ఇన్ఫర్టెన్ హ్యూమన్ కపుల్స్ వీటిలో కూడా రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ వీటికి ఉండదు మరి ఇవి నాన్ లివింగ్ అంటే కాదు ఇవి లివింగే కానీ రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ లేదు సో అందువల్ల మనము రిప్రొడక్షన్ను డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే చెప్పుకోవడానికి లేదు సో ఇట్ కెనాట్ బి డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా అంటే లివింగ్గా నాన్ లివింగ్గా డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీగా రిప్రొడక్షన్ చెప్పుకోలేకపోతున్నాం అలాగే చూసుకుంటే మెటబాలిజం సో ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆల్ కెమికల్స్ దే చేంజ్ ఇన్ టు కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో కెమికల్స్ అంటే బయోమాలిక్యూల్స్గా మారిపోతాయి అంటే కెమికల్స్ అన్ని కూడా ఏమైతే దే కన్వర్ట్ ఇన్ టు బయోమాలిక్యూల్స్ ఆ కన్వర్షన్ మనం ఏమంటున్నాం కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలాంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనము ఆల్ టోటల్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజం ఈజ్ కాల్ ఎస్ మెటబాలిజం టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఈజ్ కాల్ ఎస్ మెటబాలిజం మెటబాలిజం అంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో జరిగే అన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ మెటబాలిజం గా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకే మరి ఇక్కడ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్లో నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ది కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ మెటబాలిజం నాన్ లివింగ్ థింగ్స్లో మెటబాలిజం అనేది లేదా కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి కనపడవు కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి కనపడవు అంటే అర్థం ఏంటి మెటబాలిజం ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజం సో మెటబాలిజం ఈజ్ ఎ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అలాగే చూసుకుంటే ఇర్రిటబిలిటీ ఇరిటబిలిటీ దీన్ని మనము కాన్షియస్నెస్ అంటున్నాం అవేర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అరౌండ్ అవేరింగ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీన్ని మనము కాన్షియస్నెస్ అంటున్నాం ఇర్రిటబిలిటీ దీన్ని మనం పిల్లలు క్షోభ్యత అంటున్నాం ఏంటిది అబిలిటీ టు సెన్స్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్కు సెన్స్ చూపించడాన్ని మనము ఇర్రిటబిలిటీ అంటున్నాం లేదా కాన్షియస్నెస్ అంటాం సో రెస్పాన్స్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిములై రెస్ మోస్ట్లీ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ దే రెస్పాన్స్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టిములై అలా చూసుంటే ఈ ప్లాంట్స్లో అయితే లైట్ టెంపరేచర్ పొల్యూటెంట్స్ వీటి వీటికి ఇవి రెస్పాన్స్ అనేవి చూపిస్తాయి రెస్పాన్స్ అనేవి చూపిస్తాయి
ఈ డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి మెటబాలిజం ఒక డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీ ఇరిటబిలిటీ ఆర్ కాన్షియస్నెస్ అనేది రెండు కూడా డిఫైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్